بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس دا کانٹینٹ دیٹ وی ول گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے اٹ از فرام دا کورس ٹائٹلڈ کریکولم ڈیزائن اینڈ انسٹرکشن دا کورس کوڈ از ای ڈی یو سی ٹو ون ون ایٹ فار ٹوڈیز ڈسکشن آئی ہیو دا فالوئنگ لرننگ آبجیکٹس فار یو First of all, I will going to give you a recap and which I already been explained to you in the last presentation, the solid taxonomy, but we will going to start it from the recap and review it quickly that what it was. The second learning objective is to actually discuss surface and deep learning in the last two levels of solid taxonomy that we didn't discuss in the last presentation and in this presentation we will going to discuss it. and complete it. So the material I have taken it from the reference given below on the page and I will going to share this reference with you in your Google Classroom as well. Let's have a quick review that what actually is a solo taxonomy and what we have done in the last time. So solo taxonomy actually describes level of progressively complex understanding. What does it mean by That with the help of a solo taxonomy, teachers and students both come to know about it, their level of understanding about their subjects. So some of the students have just basic level of understanding about their subject, some have a better level of understanding and some have a very complex, sophisticated and higher level of understanding uh, about different concepts of their specific subject areas. So with the help of a solo taxonomy, teachers once come to know about it, that at which level the student understanding is, they can actually make up more progressive activities for a student to move on from that level to a better level of understanding. In the same way, when a student come to know about it, what is their level of understanding about their area of study, uh, what they can do, they can plan their studies, Uh, in a way in which they can move further from that specific level of understanding to a better and progressive level of understanding. Uh, one good thing about the solo taxonomy is that, uh, that it is relevant to different subjects and different disciplines. And it's mean by that, that across the discipline, teacher and students can use it and get benefit from it. Solar taxonomy understanding is conceived as an increase in the number and complexity of connections the student make as they progress from incompetence to expertise. So whenever we enter in any program in our first semester, in our first year, in the beginning, before that we don't know that subject, we always actually have understanding level that is incompetent uh, about the concept of that specific subject. But as we progress, as we study, as we move on, as we pass the subject, as we learn more, our actually understanding uh, increases with the passage of time. And we can move on from the level of incompetence to the level of expertise. That is actually the key purpose of academia, to uh, take the student from the level of very basic understanding towards level of expertise in their specific subject. So they can perform well in their jobs and they can do more complex and sophisticated higher order thinking process related problem solving stuff uh, in their jobs and in their respective careers. The surface and deep learning, what they are and what are the differences. So I hope that you remember that I told you that these concepts surface and deep learning actually surface learning is on incompetent level and deep learning level is solar taxonomy expert level of understanding your own subject so solar taxonomy consists of two major categories each containing two increasingly complex stages and uh, what we discussed last time that actually there are five levels of solo taxonomy. The solo taxonomy ka pehla level hai, usko hum kehte hai pre-structured level. At the pre-structured level, wo level hai, jib student class mein enter hota hai. 
और वो नहीं जानता जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है उसके बारे में कुछ भी क्योंकि उससे पहले उसकी कोई फाउंडेशन नहीं होती वो सब्जेक्ट उसने उससे पहले पढ़ा नहीं होता और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स का एग्जांपल जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में एंटर होते हो और आपने वो सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा होता तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल प्री स्ट्रक्चर लेवल पर होता है जहाँ आप उस सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ के बारे में एक्चुअली नहीं जानते होते सो so, ये वो लेवल है जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल लेट से एट द थ्रश होल्ड है एट द ज़ीरो है सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे थेरिस uh, उस लेवल को कंसिडर ही नहीं करते हम शुरू करते हैं यूनी स्ट्रक्चर लेवल से यूनी स्ट्रक्चर लेवल का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट के बारे में या एरिया के बारे में डिवेलप हो जाती है सो so, आपके यूनी स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल जो हैं सोलो टेक्सोनमी के ये पहला और दूसरा लेवल है आ, ये दोनों लेवल सरफेस लर्निंग के लाते हैं क्यों क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर मेमोराइज करते हैं रट्टा मारते हैं ढेर सारे कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन जॉर्गन्स आइटम्स और बेसिक जो आपकी फाउंडेशनरी नॉलेज होती है उसको याद करते हैं इतना याद करते हैं कि वो उनकी फिंगर टिप्स में आ जाए सो याद करना मेमोराइजेशन जो है ये क्वान्टिटेटिवली ज़्यादा काम हो सकता है डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन याद की जाती है उसमें आपको वक्त लगता है उसमें आपकी एफर्ट लगती है लेकिन इसमें डेप्थ नहीं होती आप रट्टा मार के डेप्थ के ऊपर नहीं आ सकते कैसे जस्ट एक आ वेरी सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है आपने कुरान मजीद की बहुत ढेर सारी सूरतें याद की क्या आपकी सूरतें सिर्फ याद कर लेने से मेमोराइज कर लेने से क्या आप ये कह कह सकते हैं कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान मजीद की उन सूरतों के बारे में वही है जो किसी आलिम का हो सकता है जिसने फ़िक्के की और कुरान की और हदीस की तालीम ली होगी पिछले बीस साल से और वह अरबी ज़बान पर भी कमाल रखता होगा और वह इन तमाम जो भी कुरान मजीद की सूरत उठनी है उनके तमाम से आपको सबाक से वाकिफ़ होगा सो so, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा मुख्तलिफ सूरों के बारे में वो हो सकता है डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता जिसने सिर्फ रट्टा मारा हुआ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सूर अखलास सुना दो तो आप फ़ौर सुना दोगे लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि सूर अखलास का आपकी ज़िंदगी से और अखलाकियात से और तोहद से क्या ताल्लुक़ है तो शायद ऐसे सवाल का आप एक बुनियादी बेसिक मामूली जवाब तो दे दो लेकिन एक आलिम इंतहाई खूबसूरत गहरा और कॉम्प्लेक्स जवाब देने के काबिल हो सकता है तो ये फ़र्क होता है आपकी क्वांटिटी का और क्वालिटी का सो डेफिनेटली सरफेस लेवल पे हमारे पास क्वांटिटी होती है पर क्वालिटी नहीं होती आपकी डिफ़िकल्टी हो सकती है लेकिन डेप्थ नहीं होती जैसे जैसे स्टूडेंट्स के अपने एरिया में अंडरस्टैंडिंग लेवल यूनी स्ट्रक्चर मल्टी स्ट्रक्चर से रिलेशनल और एक्सटेंडेड एबस्ट्रक्ट लेवल पे आता है ये वो लेवल आता है जहाँ से स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट में कंटेंट एरिया में डेप्थ पैदा होना शुरू हो जाती है ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है जो कि एक्सटेंडेड एबस्ट्रक्ट लेवल पर जाती है हायर ऑर्डर पर जाती है और इसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटेंसी के लेवल पर आ सकती है सो टीचर्स और स्टूडेंट को कैसे पता चलता है कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है जब स्टूडेंट टेस्ट देते हैं और टेस्ट में वो सवाल के जवाब देते हैं तो टीचर्स उनके जवाब पढ़ के ये बता सकते हैं कि ये जवाब रट्टा बेस हैं इन जवाब में वही एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो किताबों में दी गई थी या बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स हैं या ये जवाब एक इंतहाई खूबसूरत जवाब हैं जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स को मिला के एग्ज़ाम्पल दी गई हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मिला के दी गई हैं इसमें रिसर्च का हवाला दिया गया है और इसे ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से लिखा गया है सो so, सिर्फ स्टूडेंट्स के सवाल के जवाब से ही पता चल जाता है कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उनके सब्जेक्ट में कैसा है सो इफ़ यू कम टू नो अबाउट द ब्लूम टेक्सोनमी लेवल्स इट विल हेल्प यू टू डिटर्मिन वट इज़ अवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट इन हिज और हर सब्जेक्ट then we have gone through that slide and in that slide you can see ke ek taraf hamare pas left pe surface learning ke levels hain dusri taraf deep learning ke levels hain aur 
सबसे पहले आ रहा है हमारे पास प्री स्ट्रक्चर लेवल सो दैट इज ऑलवेज ऑबियस जब भी हम किसी क्लास में एंटर होते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उस सब्जेक्ट को हमने कभी पढ़ा नहीं होता तो हम सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं प्री स्ट्रक्चर लेवल पे होते हैं सो इसका सिंपली ये मतलब बनता है कि जब भी हम किसी नए प्रोग्राम में एंटर होते हैं जब हम कोई नया कोर्स पढ़ते हैं तो हमारा लेवल ऑफ प्रोग्रेशन अंडरस्टैंडिंग का यही होता है पहले हम कुछ नहीं जानते प्री स्ट्रक्चर फिर हम यूनि स्ट्रक्चर लेवल पे आ जाते हैं जहाँ हम चीज़ों को याद करते हैं मेमोराइज करते हैं उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं और उसे रट्टा मार लेते हैं फिर मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे आ जाता है जब हम दो एक चैप्टर्स को चार पांच कॉन्सेप्ट को मिला के याद करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ऐसे फिर हम रिलेशनल और एक स्टैंडर्ड एबस्ट्रैक्ट लेवल पर आ जाते हैं वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जो पहली दूसरी तीसरी चौथी स्टेज को क्रॉस किए बगैर आपकी एक स्टैंडर्ड एबस्ट्रैक्ट डीप लर्निंग स्टेज तक आ जाए सो so, ये तमाम स्टेजेस जो हैं डीप लर्निंग की से पहले वाले स्टैंडर्ड एबस्ट्रैक्ट से पहले वाले ये प्री रेकोजिट है दैट्स हाउ एवरी बॉडी लर्न दैट्स हाउ एवरी बॉडी डिवेलप अंडरस्टैंडिंग इन देयर एरिया ऑफ स्टडीज और इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन कॉन्टेंट एरियाज then that figure uh, we discussed last time in the figure you can very simply see के इसमें हैरारकी है और आपके सबसे निचले लेवल है इनकॉम्पिटेंस का जैसे जैसे आप अगले लेवल पर आते जाते हो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका सब्जेक्ट में बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ती चली जाती है so and uh, that was the last stuff that we discussed so humne teen levels padhe pre structural uni structure or multi structure levels aur humne teeno levels ke salient feature bhi padhe ke teeno levels mein students ki uh, jo understanding level hai apne subject ke bare mein wo kaisa hota hai aur teachers ko kaise pata chalta hai jab wo sawalat karte hain chahe wo quiz dein chahe wo class mein question answer kare chahe wo assessment dein chahe wo assignment dein chahe wo test le इन एनी फॉर्म ऑफ असेसमेंट जब स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स टीचर्स के पास आते हैं और टीचर्स फिर उन रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस लेवल पे खड़े हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस सब्जेक्ट में क्या है सो so, हम थे प्री स्ट्रक्चर यूनि स्ट्रक्चर मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे और हेयर यू कैन सी के हमने एक सवाल किया था स्टूडेंट से कि वाई यूज़ द सोलो टेक्सोनमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स सो इस सवाल का जवाब तीन मुख्तलिफ स्टूडेंट जो तीन मुख्तलिफ लेवल्स पर खड़े हैं उन्होंने क्या दिया प्री स्ट्रक्चर लेवल का जो स्टूडेंट था जो क्लास में नया नया एंटर हुआ था और उसने इस सब्जेक्ट क्लास से पहले कभी नहीं पढ़ा था उसे सोलो टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब उसने फोर्टी मिनट का लेक्चर सुना और उसके बाद उससे ही सवाल पूछा टीचर ने कि वाई यूज द सोलो टेक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स तो मोस्ट प्रॉबली उस स्टूडेंट का जवाब क्या था आई डोंट नो why because student doesn't have uh, any level of understanding uh, about that specific content or maybe student ne kya kaha we are supposed to yeah that's what good learning is all about ye teeno sawalon ke jawab hame kya aata hai ki student actually know nothing about the solar taxonomy and it's how we can use it in creating learning outcomes why because they don't know about the subject in the level of understanding bahut basic level pe jab students ko teacher padhate rehte hain aur student um, proceeding weeks mein mazid padhte rehte hain khud study karte hain study habits develop karte hain multiple tests se guzarte hain assignments dete hain aur un assignments mein aur teaching learning process mein स्टूडेंट्स की मिसकनसेप्शंस टीचर्स क्लियर करते रहते हैं उनके सवाल के जवाब देते रहते हैं उनकी गलतियों को ठीक करते रहते हैं और विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिस स्टूडेंट प्री स्ट्रक्चर लेवल से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पहुँच जाता है यूनी स्ट्रक्चर लेवल पे अच्छा जब स्टूडेंट यूनी स्ट्रक्चर लेवल पर आ जाते हैं तो आपके इसी सवाल का जवाब वो क्या करते हैं कि उन्होंने सोलो टेक्सोनॉमी के जो मल्टीपल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं पर्पजेज़ होते हैं इसके एडवांटेजेस होते हैं उनके जहन में होते हैं उन्होंने याद किए होते हैं और आपको मल्टीपल स्टूडेंट उनमें से कोई ना कोई चंक्स बता देते हैं 
okay why use the solid taxonomy to create learning outcome because uh, ho sakta hai student bataye it helps you choose appropriate expectation ko dusra student kahe ki it helps you to use outcomes to encourage deeper approaches to learning so student a complex multiple concept ke chote 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 alag part isolated parts aapko response mein bata dete hain jo bhi unhe yaad aate hain jisko bhi wo recall kar pate hain so they give you some kind of answer and this answer is actually written in the books or in the notes that you have given to them jab students in concept ko padhte rehte hain aur is pe multiple assignments karte rehte hain aur teacher unhe multiple level ki learning opportunities provide karte rehte hain aur to ye student uni structured level se multi structured level ki understanding tak pahunch jate hain subject ke bare mein जब एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल मल्टी स्ट्रक्चर होता है तो फिर वो इस सवाल का क्या जवाब देगा इट हेल्प्स यू चूज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन प्लान असेसमेंट स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड यूज आउटकम टू इनकरेज डीपर अप्रोच टू लर्न सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मल्टी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग रखने वाले स्टूडेंट्स का आंसर कितना कम्प्लीट है कितना कॉम्प्रीहेंसिव है इसमें कितने ढेर सारे कॉम्प्लेक्स और टोटल आपके आइडियाज मौजूद हैं और ये आंसर कितना कंप्लीट आंसर है आपको ये कैसे पता चला जब आपने आंसर पढ़ा यूनी स्ट्रक्चर्ड स्टूडेंट का जब आपने आंसर पढ़ा प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रखने वाले स्टूडेंट्स का सो दैट वाज स्टाफ दैट वी ऑलरेडी हैव डन इन आर प्रीवियस डिस्कशन we need to move further and try to explore okay, what are the last two levels of understandings and see what they are the last two levels of solo taxonomy actually they are stages of deep learning and we already discussed what the deep learning is deep learning is a learning actually that is a learning of an expert and it needs time it needs lots of reading it needs lots of effort work and multiple opportunities where actually students uh, move on from their surface learning way of thinking and understanding of their subject towards a more deeper sophisticated level of understanding in their subject so in the deep learning the first stage of solo taxonomy uh, or the third stage of solo taxonomy is relation in relational student need to be connected ideas to each other and explained in some way relationships are essential to stage of deep learning demand for relationship to be understood at these stages forces the student to reconcile inconsistency between ideas through synthesis or evaluation सो so, अब आप जिन वर्ड से गुजर रहे हैं वो हैं सेंथिस और एवेलुएशन आई एम श्योर कि आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी की कॉग्नेटिव डोमेन याद आ गई होगी जिसमें सेंथिस और एवेलुएशन हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा था और मैंने आपको बताया था कि हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस में जो सेंथिस और एवेलुएशन है मोस्टली एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर रिसर्च to solve a synthesis level question or to answer the evaluation level assessment it is not a easy task it takes time it takes data it takes lots of effort uh sometimes it takes weeks or months or year to find out the solution to your research problem or get the answer to your research problem uh or synthesize the information or take out evaluative answer to the question सो ये एक हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस रिक्वायर करते हैं डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स किस्म के सवाल होते हैं उनके जवाब ज़्यादा टाइम लेते हैं क्यों ज़्यादा टाइम लेते हैं इसीलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं कि द डिमांड फॉर रिलेशनशिप टू अंडरस्टूड एट दीज स्टेज फोर्स स्टूडेंट टू रिकनसाइल इन कंसिस्टेंसीज बिटवीन आइडियाज जो भी आइडियाज होते हैं स्टूडेंट बार बार उनको स्क्रूटनाइज करते हैं क्रिटिकली देखते हैं और तमाम इनकसिस्टेंसीज उसमें से निकालते हैं किसके थ्रू अगर उनको सेंथिस और एवेलुएशन लेवल की थिंकिंग प्रोसेस उनकी डिवेलप हो चुकी हैं तो 
learning at these more qualitative level it involves discovering creating meanings so now at this level learning is not quantitative it is not in numbers that how many things you remember at this level learning is more qualitative so qualitative mean it is actually in depth or it involves discovering or creating meaning instead of copying meaning or just memorizing and recalling whatever you have read out in your books or maybe in your notes so definitely discovering or creativity is a higher order mental process and it is the attribute that required the highest level of understanding in your subject now the critical thinking it is important in any meaningful way prior to the relational level require a student to grasp the relationship between ideas to find similarities differences spot inconsistencies make judgment about reliability accuracy compare points of view integrate evidence in order to deduce principle for decision and action now it is a complex sentence i can understand it uh, स्टूडेंट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट आपकी जो पूरी रिसर्च है जो आप मास्टर्स में करोगे जो आप एम फिल में करोगे जो आप पी एच डी में करोगे जो आपको अपने कैरियर में परसू करनी पड़ेगी वो सारी की सारी रिसर्च इस पैराग्राफ में लिखी है एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग क्या है क्रिटिकल थिंकिंग इट्स सेल्फ एक हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस है ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है जिसके अंदर आपका एनालिसिस और अवेलुएशन तीनों चीज़ें शामिल हैं वंस यू नो हाउ टू एनालाइज डाटा वंस यू नो हाउ टू मेक अ सेंटेंसेस आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन वंस यू नो हाउ टू अवेलुएट योर फाइंडिंग्स एंड शेयर योर डिसीजन मेकिंग विद योर कम्युनिटी सो दिस ऑल इज एक्चुअली अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस and whatever the sentence in the sentences the vocabulary that you are reading about find out similarities differences judgment about reliability and accuracy compare point of view integrate evidence deduce decision action they all are related to research ab aap jaise jaise aage padhte jaoge aur jab aap ko research padhoge to you will come to find it out ki actually research karne ke liye we need these higher order mental processes or koi bhi field mein jo shakhs expert hota hai apne area mein wo actually ek expert researcher hi hota hai the effective critical thinking is dependent on theoretical and meta theoretical that is theorizing about theorizing knowledge so here is another complex sentence for you and you can find out the meaning of it by thinking over it and try to find it out from the google what it is at the relational level student can integrate ideas into a whole recognizing relationship connecting ideas to each other so is the previous level pe students ko pata tha ki uh, there are multiple parts of a whole lekin they can't actually uh, get an idea of exact whole big picture उनको पार्ट्स की डेफिनेशन आती थी पर उनको इंटरकनेक्ट करना या उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था वो उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था जो स्टूडेंट रिलेशनल लेवल पे होते हैं व्हाट दे कैन डू उनके जो सब्जेक्ट में मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं दे नो इट कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड और जब ये इंटर रिलेट करते हैं कि ये किस किस्म की रियलिटी प्रोड्यूस करते हैं किस किस्म की बिग पिक्चर सामने आती है so student understand some behind the scene meta connections find relationship between theory practice purposes and the significance of ideas is clearer to them patterns are exposed or imposed on the ideas over here let's take a example ke hamare pas theory practice or purpose kaise hame guide karti hai so hamare pas multiple teaching ki theories hain और थेरी से हमें बताती हैं टीचर्स को कि आपने क्लास में पढ़ाना कैसे आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी और इसको पढ़ाने का पर्पस या मकसद क्या है सो so, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बताती है कि कैसे थेरी प्रैक्टिस और पर्पस आपस में इंटर रिलेट करते हैं और इनका क्या रिलेशनशिप है मैटर कनेक्शंस क्या हैं 
बिहाइंड द सीन क्या क्या कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग है सो दीज आर द रिलेशनल लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एनी स्टूडेंट जिसके अंदर ये लेवल होता है वो इन तमाम सवालों के जवाब दे सकता है या इन इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की उसकी अपने सब्जेक्ट के बारे में मौजूद होती है सम स्टूडेंट एट दिस लेवल मे बी एबल टू यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू अप्लाई आइडियाज टू न्यू सिचुएशन शिफ्ट इज क्वालिटेटिव बिकॉज द स्टूडेंट हैव मूव बियॉन्ड द कंक्रीट इन टू द एबस्ट्रैक्ट डेफिनेटली आप इस लेवल से जब अगला लेवल है सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग का वो है ही एबस्ट्रैक्ट लेवल तो इस लेवल पे एबस्ट्रक्शन के कोई ना कोई एलिमेंट्स स्टूडेंट्स में पैदा होना शुरू हो जाते हैं लर्निंग आउटकम एट द लेवल ऑफ एनालिसिस सिंथिस क्रिएशन क्रिएशन एंड एवेलुएशन आर अप्रोप्रिएट हीयर ये तीनों वो लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए कि क्रिटिकल थिंकिंग में इस्तेमाल होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग इन तीनों को मिला के ही एक कॉन्सेप्ट का नाम है और ये ब्लूम टेक्सोनोमी में हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस हैं एज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज इम्प्रूव दे आर मोटिवेशन टू टेक आर सुपरफिशियल अप्रोच टू लर्निंग डिक्रीजेस एंड दे बिगिन टू अडॉप्ट डीपर अप्रोचेज टू देयर लर्निंग विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसीज जैसे जैसे स्टूडेंट्स की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग उनके सब्जेक्ट में इन डेप्थ होती जाती है उनको मज़ा नहीं आता कि वो फिर बेसिक तरीके से पढ़ें उन्हें मज़ा नहीं आता कि वो सिर्फ रट्टा बेस अप्रोच के थ्रू उनको पढ़ाया जाए या समझाया जाए और उन्हें ऐसी एग्जांपल दी जाए जो बड़ी बेसिक हो वो खुद मल्टीपल इंटरेस्टिंग और मल्टी लेवल एग्जांपल देने के काबिल होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि उन्हें डीपर अप्रोचेस से लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले सो so, किस किस्म के वर्ब्स जो हैं वो हम बना सकते हैं एक्शन रिलेशन लर्निंग आउटकम्स के लिए एनालाइज कंपेयर कंट्रास्ट इंटीग्रेट प्लान समराइज कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर कंक्लूड और ड्राइव एडेप्ट नाउ द सेम क्वेश्चन ओवर हियर सो रिलेशन लेवल से पहले हमारे पास लेवल था मल्टी स्ट्रक्चर लेवल अब सवाल ये पैदा होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट Uh, क्या करें कि स्टूडेंट जो है वो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक आ जाए सो so, क्या किया जा सकता है जनाब इसमें इन एडिशन टू फर्दर ओवर लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल आइडिया स्टूडेंट्स नीड टू प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेटिंग कनेक्शन बिटवीन आइडियाज रीजन फॉर दैम इन विच दे कैन बी ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन रेलेटिव टू ईच अदर फर्दर प्रैक्टिस विद एप्लीकेशन कैन हेल्प दिस दे शुड ऑल्सो भी इनकरेज टू टेक आइडियाज ए पार्ट एंड पुट दैम बैक टूगेदर और ऑर्गेनाइज दैम इन अ न्यू वे सो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स ना सिर्फ जो आइडियाज़ उनके सब्जेक्ट्स में हैं कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से कि वो उनकी फिंगर टिप्स पर आ जाएँ और ऑटोमेटिकली वो आ, उनको अटर कर सकें बल्कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि वो प्रैक्टिस करें और वो देखें कि ये जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है आइए कैसे एक दूसरे के रिलेटिव ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे ये इंटरडिपेंडेंट हैं और कैसे ये इकट्ठे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और इंटरप्ले करते हैं सो so, जब हम उनको एप्लीकेशन लेवल के सवाल आ देते हैं या एक्टिविटीज़ देते हैं तो स्टूडेंट को मौका मिलता है वो इन तमाम चीज़ों को करने का किन चीज़ों को रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने का किन चीज़ों को इंटरडिपेंडेंस को फाइंड आउट करने का किन चीज़ों को कैसे ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो आपके एक सब्जेक्ट में होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं टीचर्स क्या कर सकते हैं टीचर्स स्टूडेंट को मल्टीपल किस्म के एक्टिविटीज़ दे सकते हैं फॉर एग्जांपल उनको मल्टीपल किस्म के आर्टिकल दे सकते हैं रिसर्च में और कह सकते हैं इस आर्टिकल्स के अंदर जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको अलग अलग वापस बाहर निकालो फिर वो ये कह सकते हैं कि आप इनको नए तरीके से कंपोज करके अपना रिसर्च टॉपिक डेवलप करो सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट टू मूव ऑन फ्रॉम मल्टी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर सब्जेक्ट टू द रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग लेवल इन देयर सब्जेक्ट नाउ एट दिस स्टेज जब आप स्टूडेंट से वही सवाल करोगे वाई यूज द सोलोटेक्सोनमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स 
सो स्टूडेंट आपको एक इंटीग्रेटेड रेलिवेंट डिटेल के साथ एक एब्सट्रैक्ट आइडिया के साथ और कंक्रीट फिगर के साथ तमाम चीज़ों को मिला के एक इन डेप्थ जवाब देंगे वो क्या है इसको हम रीड आउट करते हैं सोलो हेल्प यू टू सेट अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन एज एक्सप्रेस इन योर लर्निंग आउटकम्स बिकॉज इट कैन बी यूज टू डायग्नोज द लेवल ऑफ लर्निंग यू एक्सपेक्ट एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली टू टेक इन टू अकाउंट द लेवल एट विच स्टूडेंट बिगेन इन लेवल एट विच यू डिड लाइक दैम टू लीव This means you can use it to encourage deeper approaches to learn by ensuring that you expect neither too much nor too little, and providing a framework to strategically organize the learning expectation you plan. If used as a part of a constructively aligned course, Solo will also help you create assessment tasks that help you to accurately judge the quality of a student learning. while being effective learning experiences in themselves so student what do you think about this answer i do think so ki wo student jiska understanding level uh uni structure hai usko to shayad ye sawal ka jawab samajh hi nahi aaye aur jo ek aise student ne diya hai jiska understanding level solo taxonomy mein रिलेशनशिप के लेवल पे था वट यू थिंक अबाउट ना दैट इज द लास्ट एंड द हाइस्ट लेवल ऑफ सॉलिड एक्सोनमी ये वो लेवल है जहाँ स्टूडेंट्स की अपने सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग लेवल पीक पे होती है एक्सपर्ट लेवल पे होती है और अगेन आपने जितने अभी वर्ड्स पढ़े हैं क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस reliability accuracy uh evaluation and uh, finding out the gaps and differentiate and similarity these all are actually part of a research process so jab hum baat kar rahe hain ki jo experts hote hain wo extended abstract level pe hote hain ab wo kaise pahunchte hain wo aise hi pahunchte hain jab wo multiple researches karte hain aur wo ratte se leke उठ के वो उस लेवल तक आ चुके होते हैं जहाँ वो अपनी सीखी हुई चीज़ को एप्लीकेशन लेवल पे ले आते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली द रिसर्च एट द एक्सटेंडेड एब्सट्रेक्ट लेवल स्टूडेंट कैन ऑर्गेनाइज जज जनरलाइज आर द होल ऑफ देयर लर्निंग इन ऑर्डर टू यूज एंड एडप्ट देयर नॉलेज इन न्यू सिचुएशन दे आर एबल टू शिफ्ट आउट द अंडरलाइन प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर्स बिहाइंड द आइडियाज दे हैव लॉन्ड surface the and evaluate embedded assumptions consider multiple possibilities and refine their academic learning continuously by integrating it with life experiences as they engage with the world so extended abstract level tab aapke andar develop hota hai jab aap actually apni field mein chale jaate hain practically wahan ja ke job karte hain aur aap real world mein real experiences ko face karte hain आप वो एक्सपीरियंसिस बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं जिसको आपने अपने स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा लेकिन जो कुछ स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है आप वहाँ उसको अप्लाई करके उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस निकाल सकते हैं सो so, क्या है आ, ये आपको एक नई सिचुएशन में अपने नॉलेज को एडॉप्ट करने में मदद देता है सो मोस्टली प्रोफेशनल्स जब अपनी फील्ड में जाते हैं अपनी जॉब्स में जाते हैं अपनी जॉब्स में रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है वो वहाँ अप्लाई करते हैं वो रिसर्च करते हैं मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़ को फाइंड आउट करते हैं और उस काम को प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो तब वो एक्सटेंडेड एब्सट्रैक्ट लेवल तक पहुँच पाते हैं आउटकम्स एट द लेवल्स ऑफ सेंसिस क्रिएशन एंड एवेलुएशन एंड ब्लूम टेक्सोनोमी आर बेस्ट एट हेल्प यू स्टूडेंट रीच दिस फाइनल लेवल ऑफ सोलो क्या एक्शन वर्ब हैं जो कि एब्सट्रैक्ट लर्निंग आउटकम्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं थियोराइज जर्नलाइज हाइपोथाइज प्रोडक्ट जज ट्रांसफर थियोरी असेस अवेलुएट इंटरप्रेट क्रिटिकली रिफ्लेक्ट प्रोडिक्ट प्रोटिसाइज रीजन सो ये तमाम के तमाम एक्शन वर्ब एक्चुअली रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं नाउ 
what teachers and students can do ke wo relational uh, level of understanding of a subject se student ko kahan le jaye expert level pe. practice with synthesis and evaluation will help a student develop greater understanding of relationship between ideas and the reasons uh, things are done a certain way definitely yahan se kaam teacher ka khatam ho jata hai aur student ka apna shuru ho jata hai jab wo apni career mein aa jata hai professional life mein aa jata hai to what helps the student or a person to reach to the level of expertise practice practice of these higher order thinking processes synthesis and evaluation they are forced to use this knowledge in increasingly unfamiliar varied situation their ability to generalize and adopt will grow jaise jaise professional jitne challenging kisam ke unke paas assignments aate hain aur aise assignments aati hain jo usse pehle unhone kabhi na ki ho unfamiliar ho variety of type ki ho aur nayi nayi situations mein jaye जाके उन्हें काम करना पड़े और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़े उतना उनका एक्सपोजर बढ़ता है उतना उनका जो नॉलेज होता है वो एक्सपेंड होता है उतना उनको समझ आती है कि हाउ टू जर्नलाइज वट एवर दे हैव लॉन्ग टू वट एक्सटेंड इट इज़ जर्नलाइजल और दैट्स हाउ देर एक्सपर्ट इज एक्चुअली डिवेलप ना अगर यही सवाल उनसे किया जाए जो कि एबस्ट्रैक्ट लेवल पे हैं एक्सटेंडेड एबस्ट्रैक्ट लेवल पे तो उन स्टूडेंट के जवाब कैसे होंगे द लर्न इज फोर्स टू थिंक बियॉन्ड द गिवन एंड ब्रिंग इन रिलेटेड प्रायर नॉलेज आइडियाज इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आंसर प्रोडक्शन हाइपोथस एक्सटेंड द गिवन टू अ वाइडर रेंज ऑफ सिचुएशन नॉलेज एट द रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एबस्ट्रैक्ट लेवल्स require more cognitive capacity relationship between ideas must be analyzed interpreted synthesized and evaluated at the extended abstract level it must also be abstract into organizing principles to guide reasoning and create generalization so student uh, these all is actually the vocabulary that we used in qualitative and quantitative research so it is very डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी प्रोसाइज वे कि ये क्या है कि तमाम की तमाम रिसर्च की क्वान्टिटेटिव रिसर्च की क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निकल जॉगन्स हैं और जब हम एबस्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड एबस्ट्रैक्ट लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है जिस पर्सन की हम उससे ये सवाल करते हैं तो वो हमेशा किसका सहारा लेते हैं सवाल का जवाब देने के लिए किसी एक किताब का नहीं किसी एक रेफरेंस का नहीं आर्टिकल्स का रिसर्च फाइंडिंग्स का पॉलिसीज का प्रैक्टिस का और uh, कैसे वो चीज़ें जनरलाइज होती हैं एक जगह से तो दूसरी जगह पे और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं सो so, उसका आंसर जो है वो रिसर्च फाइंडिंग्स के बेस के ऊपर होता है दैट इज़ द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट से वही सवाल किया वाई यूज द सॉलिड एक्सोनमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स सो एक्सपर्ट का क्या जवाब because extended abstract go beyond what is expected providing useful example of this is difficult so expert ka sawal ka jo jawab hai wo aapki expectations se higher ho sakta hai jo aap nahi jante expert wo bhi janta hota hai aur aapko ek higher order pe ek sawal ka jawab de so it is not easy to give a example so we don't have any example over here we need to find it out from that expert and i'm sure that expert ka jawab itna chota nahi hoga ki wo ek slide pe pura aa jaye so dear students that's all for the solid taxonomy i'm sure aapko solid taxonomy ke tamam levels samajh aa gaye honge aur aapko pata chal gaya hoga ki ye tamam levels kya batate hain ye tamam levels batate hain कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके सब्जेक्ट के बारे में कितना है हर स्टूडेंट चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई और हो हम सब जब कभी भी पहली दफ़ा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सारे के सारे पहले लेवल पे होते हैं और फिर ऐसे ऐसे विद प्रैक्टिस विद हार्ड वर्क विद रीडिंग विद एफर्ट हम अच्छे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचते हैं इट टेक्स टाइम इट टेक्स एफर्ट इट टेक्स हार्ड वर्क 
एंड डेफिनेटली आप हाई लेवल एक्सपर्ट लेवल तक दो चार दिनों में नहीं आते इट नीड्स ईयर्स ऑफ एफर्ट एंड ईयर्स ऑफ रिसर्च आई होप यू विल गोइंग टू गेट इट प्लीज गो थ्रू द आर्टिकल वंस यू गो थ्रू द आर्टिकल यू विल गोइंग टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ वॉट द सोलर एक्सोनमी इज हाउ स्टूडेंट कैन यूज इट फॉर दम सेल्फ to determine and frame their um, progress of understanding in their subject and how teachers can use it to help a student to move on from one level of understanding to the other level of understanding thank you so much